সালাম সবাইকে আশা করি ভালো আছেন সবাই অনেক দিন কোনো বিষয় লিখি না বা ফেসবুকে আসা হয় না বিভিন্ন কারণে তো গত তিন তারিখে জেনারেল ইরানের জেনারেল কাশেম সোলাইমানি ওনাকে আমেরিকা শহীদ করেছে আপনারা সবাই জানেন তো এই প্রসঙ্গে আর কি কিছু কথা বলার জন্য আসলাম তো প্রথমে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে অনেক হচ্ছেন সালাম দিয়েছেন সালাম আর যারা সালাম দিয়েছেন এবং সবাইকে সালাম তো প্রথমে একটা কথা বলি যে ফেসবুক প্ল্যাটফর্মে কথা বলাটা বা আমি নিজেই রিসেন্ট পাস্ট ফিউ মান্থসে লেখা বা লাইভ করা এগুলো বেশ কমে এসেছে এই প্ল্যাটফর্মে যখন আমি আমাকে অনেকে বলতেছে রিকোয়েস্ট করতেছে যে কিছু লেখেন যেহেতু আমি ইরান বা মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে বেশ অনেক লেখালেখি করেছি তো অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে আপনি কিছু লেখেন বা বলেন এই প্রসঙ্গে তারপর আবার কেউ কেউ যারা কাশেম সোলাই মানে পক্ষে আছে তারা বলতেছে তাকে তার বিরুদ্ধে যারা কথা বলতেছে তাদের ব্যাপারে জবাব দেন বা এই ধরনের কথা তো এই কোনোটার ভিতরেই আমি এখন নাই তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যারা ফেস আমি একটু অন্য প্রসঙ্গ মনে হয় কথা বলতেছি আর যে যদি কেউ শোনেন ধৈর্য ধরে সেই জন্য ধন্যবাদ বিষয়টা হচ্ছে যে ফেসবুক প্ল্যাটফর্মে যখন সবাই আসে বেশিরভাগ মানুষের সাথে কাইন্ড অফ বিনোদনের জন্য তো একটা লেখা বলেন বা একটা বক্তব্য বলেন এটা স্ক্রলিংয়ের মাঝখানের একটা অংশ মাত্র তো সেই বিনোদনের অংশ হিসেবে হয়তো অনেকে আশা করছে আমি একটা কথা বলবো সেটাও তাদের এই বিনোদনের অংশ হিসেবেই তারা গ্রহণ করবে খুব কম মানুষই আছেন যারা রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স হিসাবে এই কথাগুলো শুনবেন বা গ্রহণ করবেন শুধু আমার কথা না অন্য মানুষদের কথাও যারা যারা সালাম দিচ্ছেন সবাইকে সালাম তো খুব কম মানুষই আছেন যে ফেসবুকের বিষয়গুলোকে রিয়েল লাইফে নিয়ে আসেন শেষ পর্যন্ত তো এই যে জেনারেল কাশেম সোলাইমানির শাহাদাত এটা রিয়েল লাইফে ঘটেছে এটা এটা রিয়েল ঘটনা তো এই জিনিসটাকে ওইভাবে ছোট্ট একটা পোস্ট দিয়ে পক্ষ বিপক্ষ তর্ক বিতর্কের ভিতরে রাখা যায় না ধরেন আপনার যদি বাবা মারা যায় সেটার অনুভূতি তো আপনার অনেক দিন থাকে তাই না এটা একটা ছোট পোস্টে সীমাবদ্ধ আপনি করতে পারবেন না বা আপনার আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন তারাও এটা একটা পোস্ট স্ক্রল করে উঠে গেলেই যে ভুলে যেতে পারবে তাও না তো কাশেম সোলাইমানি শহীদ কাশেম সোলাইমানি ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম তো এখন অনেকে বলবে অনেকে বলেন যে ফেসবুকে বিভিন্ন পক্ষ বিপক্ষ লেখা আসতো সেই প্রসঙ্গে একটু বলি যেহেতু আফসোস যে আমাকে ফেসবুকে প্ল্যাটফর্মে কথা বলতে হচ্ছে তো অনেকেই বলতেছে যে কাশেম সোলাইমানি হচ্ছে সিরিয়ায় অনেক সুন্নি মুসলমানের খুন করার হতা ইত্যাদি আবার অনেক অনেক রকমের ধরনের কথা বলছে কাফের বলতেছে শিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি আর কিছু কিছু মানুষ আবার আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক যদিও তাদের এই সংখ্যা তোমার ডিগ্রি বা রিয়েল জায়গায় কোনো প্র্যাকটিস নাই তা তারা আবার এ ধরনের কিছু বিশ্লেষক সাজার চেষ্টা করে বলার চেষ্টা করছে যে আমেরিকা যেরকম এক্সপ্যানশনিস্ট তো ইরানও সেরকম এক্সপ্যানশনিস্ট এবং ইরানের এক্সপ্যানশনিস্ট উচ্চাভিলাষের কমান্ডার ছিলেন উনি আর বিপরীত ক্রমে আপনারা বাংলাদেশে অবশ্য খুব কমই দেখা গিয়েছে বাংলাদেশ যদিও অনেক মুসলমানের দেশ কোটি কোটি মুসলমানের দেশ বিশ্বব্যাপী আপনারা দেখছেন বা ইরানে যেটা আপনারা যদি ভিডিও দেখে থাকেন যে সত্তর আশি লাখ মানুষ বা কোটির উপরে মানুষ সম্ভবত রাস্তায় নেমে এসেছে তো আমি কোন প্রসঙ্গতে শুরু করবো আমি জানি না লাইভ বেশি দীর্ঘ করার আমার ইচ্ছা নাই সাড়ে এগারোটা বাজে তো এখন আমি একটা কথা বলি যে আমি এক্সপিরিয়েন্সের মানুষ অ্যাটলিস্ট এখন পর্যন্ত তা আমি ফেসবুকে এই বিষয়ে কিছু লিখছি না বা খুব বেশি পোস্ট বিশেষ স্পেশালি পোস্ট দিচ্ছি না বা দিইনি এ পর্যন্ত তিন তারিখ থেকে আমার নিজের বাবা হলো স্ট্রোক করেছেন দুই তারিখে হ্যাঁ তো আল্লাহর মতো খুব বেশি খারাপ অবস্থা না অনেকটা সুস্থ তো সেটা নিয়ে একটু ব্যস্ততা গেছে কিন্তু আমি মোস্টলি ব্যস্ত আছি আসলে তিন তারিখ পরের দিন ভোরে শুক্রবার ভোরে যখন আমি এই কাশেম সোলাইমানি শাহাদতের সংবাদ পেলাম তো এই বিষয়টাই আমাকে আর কি মানসিকভাবে ব্যস্ত রাখছে এবং আপনাদের আরও অনেকেই ব্যস্ত রাখছে 
তো এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার এবং এটাকে আমি ফেসবুকের এইটুকুর মধ্যেই শেষ অনেকের জন্য শেষ হয়ে যাচ্ছে এটা আমার জন্য এটুকুর ভিতরে শেষ হয়ে যাচ্ছে না এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারটায় আমার পরিচিতজন বা ঘনিষ্ঠজন তাদের সাথে আমি ঠিকই এই এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি কথা বলছি এবং এটা নিয়ে ইন্টারাকশান হচ্ছে হয়তো ফেসবুকে হচ্ছে না তো কাশেম সোলাইমানি কে এবং তার তাকে কীভাবে তার অনুভূতিটা কিভাবে বাংলাদেশ পর্যন্ত এত দূর চলে এসেছে কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে অন্তত সেই অনুভূতিটা আমি অনুভূতিটা শেয়ার করতে চাই সেটা যদি ফেসবুকে পসিবল নাও হয় সেটা আমি রিয়েল লাইফে করব এবং রিয়েল লাইফে আমি করছি যেমন আমি একটা বই রিসেন্টলি পাবলিশ করেছি ইমাম খোমেনির উপরে রুহুল্লা বইটা তো এই বইটার সব কথা আমি একটু বলি যারা যারা সালাম দিয়েছেন তাদেরকে সালাম বইটার কথা একটু বলি দুই সালে আমি যখন তখন সিরিয়া প্রসঙ্গ অনেক উত্তপ্ত আর কি তো দু সালে এক মিনিট ভাই আপনার মতে ইরান আমেরিকার ওপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে বলে মনে করেন কাশ্মীর সাল্লামের ভিতরে যে অভিযোগগুলো এখন সামাজিক যোগাযোগ মানুষ হলো সেইগুলো কি ঠিক তা আমি যেটা বলতেছিলাম প্রশ্নগুলো খেয়াল করছি আমি আগের কথাটা একটু আসি যেটা বলতেছিলাম যে যখন তেরো চোদ্দো সালে স্পেশালি এগারো সালের পর থেকে যখন সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ খুব হাইটেন্ড সিচুয়েশানের আর কি ওই সময় আমার পরিচিতজন আশেপাশের মানুষজন এই সিরিয়া এবং সে প্রসঙ্গে অবশ্যই ইরান প্রসঙ্গ চলে এসেছে আমার জন্ম ইরানে এবং ইরান ইমাম খোমেনি তাদের ব্যাপারে আমার পজিটিভ ধারণা আছে কিন্তু পার্সোনাল পড়াশোনা সেই লেভেলে ছিল না সেটা আমি তেরো সালে একটা আর্টিকেল লিখতে গিয়ে সিরিয়া প্রসঙ্গে একটা আর্টিকেল লিখতে গিয়ে আমি এক্সটেন্সিভ স্টাডি করি যদি আমার বাসাতে অনেক রিসোর্স আছে কিন্তু করা হয় না তা আমি এক্সটেন্সিভ স্টাডি করলাম করলাম সেই সিরিয়া প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে দেখলাম যে না এখন ইরানি ইসলামী বিপ্লবটা স্টাডি করা দরকার তারপর আমি ইরানি ইসলামী বিপ্লবটা স্টাডি করা শুরু করলাম পার্সোনালি এবং এটাকে এক কাইন্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স করলাম এবং তখন এবং খোমেনির বায়োগ্রাফি লেখার প্রয়োজন বোধ করলাম বা জানার প্রয়োজন বোধ করলাম তখন আমি সেটা জানার শুরু করলাম এটা কিন্তু একদিনের গল্প না এটা কিন্তু অনেকগুলো দিনের গল্প এটা কিন্তু একটা ছোটো পোস্ট এরিয়া না যে দুই মিনিট একটা পোস্ট লিখে দিলাম পাবলিশ করে দিলাম কিছু লাইক কমেন্ট আসলো কিছু ইন্টারাকশন হলো এটা সেরকম না ইটস আ জার্নি ইটস অ্যান এক্সপিরিয়েন্স তো অবশ্যই এটা ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে হয়েছে তারপর এটা আমি লেখা শুরু করলাম তারপর দেখলাম ইমাম খোমেনি কি কি বই লিখেছে সেই বই লিখতে গিয়ে দেখলাম যে জিহাদ আল আকবার ও জিহাদ সম্পর্কে ইমাম খোমেনি বক্তব্য করি জিহাদ খুব একটা সেন্সিটিভ ওয়ার্ড বর্তমান মিডিয়ার যুগে তারপর আমি সেই বইটা ডাউনলোড করলাম পঞ্চাশ পেজে ছোট্ট একটা পিডিএফ সেটা আমি পড়া শুরু করলাম অ্যান্ড দ্যাটস অ্যানাদার জার্নি অ্যানাদার এক্সপিরিয়েন্স তারপরে এটা আমার জন্য একটা আর কি লাইফ চেঞ্জিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল অথচ পুরোটাই শুরু হয়েছিল ফেসবুক একটা পোস্টের সূত্র ধরে কেউ আমাকে বলছিল যে সিরিয়াতে ইরান হেল্প করতেছে বাসা আল আসাদ অনেক মুসলমানকে মেরে ফেলছে সেখানে ইরান কেন হেল্প করছে ওই একটা পোস্টের সূত্র ধরে কিন্তু আমার পার্সোনাল একটা জার্নি শুরু হয়েছিল হয়তো আমার এই লাইভ অথবা অন্য দু একটা কথা থেকে কারো পার্সোনাল জার্নি শুরু হতে পারে বা আমি ফেসবুকের বাইরে বা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের বাইরে যাদের সাথে রিয়েল লাইফ ইন্টারাক্ট করি তাদের সাথে তো অবশ্যই আমার নিজস্ব একটা পার্সোনাল জার্নি আছে প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদাভাবে তো যাই হোক তখন সপ্তাহ পর সপ্তাহ আমি এভাবে সিরিয়া প্রসঙ্গে প্রথমে পোস্ট লিখলাম অনেক বড় পোস্ট এখনও আমার ব্লগে আছে তারপরে ইরান প্রসঙ্গে ইমাম ইরানে ইসলামী বিপ্লব নিয়ে তখন আবার একটা লেখা লিখলাম নিয়ে তো সার্চ করে দেখলাম না কনসাইজ এবং কমপ্লিট কোনো বাংলায় লেখা নাই আমি তখন স্টাডি করলাম আমি লিখলাম তারপরে ইমাম খমিনির জীবনীও সেখানে চলে আসলো তারপরে জিহাদ আলাক বা বইটা পড়া শুরু করলাম জিহাদ সে কোন জিহাদের কথা আত্মশুদ্ধির কথা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা তারপর আমি সেটাও পড়া শুরু করলাম সেটা নিয়ে আমার পার্সোনাল জার্নি শুরু হলো সপ্তাহ পর সপ্তাহ এবং এটা আমার একটা অনুভূতি এক্সপিরিয়েন্স তারপরে তারপরে দেখেন আমি স্টোরিটা বলতেছি এই কারণে যে ফেসবুকের মধ্য দিয়ে আপনার সাথে আমার ইন্টারাকশান হচ্ছে কিন্তু ইন্টারাকশান অন্যভাবেও হয় কিভাবে হয় তো ওই বইটুকু নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বা আত্মশুদ্ধির কথা নিজের খারাপ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এটা নিয়ে যে বইটা আমি পড়লাম এটা এতই অ্যামেজিং একটা বই ছিল যে আমার তখন প্রিয় দুজন ভাই এবং বন্ধু বলা যেতে পারে তাদের দুইজনকে আমি সেই বইটা পড়তে দিতে চাই আমার মনে হলো যে আমি যা এক্সপিরিয়েন্স করেছি তারাও যদি সে অনুরূপ অনুভূতি পেতে পারত তাহলে কেমন হতো খুবই ভালো লাগতো আমার 
এই ভালোবাসা থেকে এক মিনিট আমি এই সূচকে আচ্ছা আপনাদের কমেন্টগুলো আমি দেখছি তো এই ভালোবাসা থেকে আমি তখন ওই দুটো মানুষের জন্য কারণ আমি বইটা ইংরেজিতে পড়েছি এখন তারা আবার ইংরেজিতে পুরোটা পড়ে হয়তো অত ভালোভাবে বুঝতে পারবে না ইংলিশে যেহেতু আমি এই দুটো মানুষের জন্যই বইটাকে বাংলায় অনুবাদ করা শুরু করলাম এবং হ্যাঁ লাইভ থাকবে ইনশাল্লাহ যদি ফেসবুক ডিলিট না করে দেয় ফেসবুক আবার কাশ্মীর সুলাইমানি রিলেটেড সমস্ত কিছু রিমুভ করে দিচ্ছে ফেসবুক গুগল তাদের আমেরিকান সেন্সরশিপ এর কারণে তা আমি সেটা অনুবাদ করা শুরু করে দিলাম বইটা যে আমি দুটো মানুষকে আমি যে এক্সপিরিয়েন্সটা পেয়েছি এই বইটা পড়ে আমি আর দুটো মানুষকে সে এক্সপিরিয়েন্স দিতে চাই কিন্তু সিম্পলি তাদেরকে পিডিএফ বইটা ধরাই দিলে হচ্ছে না অতএব সেই এক্সপিরিয়েন্স তাদেরকে দেওয়ার জন্য আমি কিন্তু বইটা অনুবাদ শুরু করলাম প্রতিদিন আমি ফজরের পরে আধা ঘন্টা বইটা অনুবাদ করতাম দ্যাট ইজ অ্যানাদার ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স এটা কি বলবো টেস্ট তো আর কখনো ডিজিটাল মিডিয়ায় ট্রান্সফর্ম করা সম্ভব না আমি যদি একটা চা খাই পানি খাই এটার যে টেস্ট এটা আপনাকে তো আর বলে বোঝানো সম্ভব না আপনি খেলেই কেবল বুঝতে পারবেন তো যাই হোক সেটা অ্যানাদার ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স তারপরে পাঁচ মাস ধরে আমি সেই বইটা অনুবাদ শেষ করলাম করার পরে আমি তাদেরকে দিলাম আমি নিজের টাকা খরচকে প্রিন্টার দিয়ে প্রিন্ট করে টেরে মানুষজনকে দিলাম যাদের যাদেরকে দেওয়ার ইচ্ছা এবং এই প্রত্যেকটা বই প্রত্যেকটা পিস এই বইটার মান বিভিন্ন মানুষের হাতে যাওয়ায় এক একটা করে গল্পের সূচনা হয়েছে এক একটা করে স্টোরির সূচনা হয়েছে অ্যান্ড অল অফ দিস থিংস হ্যাপেন্ড অফলাইন ফেসবুকের বাইরে ইন্টারনেটের বাইরে ঘটেছে অফলাইনে বাট দোজ ওয়ার রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্সেস স্পিরিচুয়াল এক্সপিরিয়েন্সেস আই শুড সে তারপর সেটা চোদ্দ সালের পর থেকে ওই বইটা ওভাবেই ছিল আই ডিড নট হ্যাভ দ্য মানি টু পাবলিশ আ বুক অ্যান্ড আই ডিড নট ইভেন থিঙ্ক সো তারপরে রিসেন্টলি সতেরো সালে মনে হয় না আঠারো সালে আঠারো সালে মোস্ট প্রবেবলি আঠারো সালে আমার প্রিয় কিছু ভাই তারা বললেন যে এই বইটা পাবলিশ করে আমি বললাম আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য মানি তারপরে তারা বললেন ওকে আমরা সবাই মিলে টাকা দিই তারা সবাই মিলে টাকা দিলেন পঞ্চাশ না পঞ্চান্ন হাজার টাকা দিলেন আমার এক টাকাও নাই তারপরে আমি একটা বই পাবলিশ করলাম সেখানে ইরানি ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাস এবং আত্মশুদ্ধির উপর ইমাম খোমেনির বই ইমাম খোমেনির সাথে দেখা করে শেখ আহমেদ দিদাতের যে অনুভূতির বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন শিয়া সুনি ঐক্য ডায়ালগে দক্ষিণ আফ্রিকাতে সেটার অনুবাদ এবং এক বিদেশি সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা ইমাম খোমেনির সাথে এরকম বেশ কিছু বিষয় সংকলিত করে আমি একটা বই করলাম এটা হলো সেই বই রোহুল্লা তো যাই হোক এটা একটা ছোটো বই তো এই যে এক্সপিরিয়েন্সের গল্পগুলো বললাম না হ্যাঁ দুই হাজার আঠারোতে আচ্ছা তো এই এক্সপিরিয়েন্স এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে এমন কিছু মানুষ পাইছি এই জার্নির সূত্র ধরে যে জার্নিটার গল্প বললাম এই জার্নির সূত্র ধরে এমন কিছু মানুষকে পেয়েছি যখন আমি দেশে থেকেছি দেশের বাইরে থেকেছি আমার পরিবারের কোনো প্রয়োজন হয়েছে বা যে কোনো প্রয়োজন সেই মানুষরা নিজেদের জীবন দিয়ে হলো আমাদের জন্য বা আমার জন্য হেল্প করেছে বা আমি তাদের জন্য জীবন দিতে পারিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি সাহায্য করার এটা ভালোবাসার একটা সম্পর্ক এটা একটা অন্যরকম স্বর্গীয় ব্যাপার যেটাকে বলে স্পিরিচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স এই রিলেশন এই ব্যাপারগুলো সব কিন্তু অফলাইনে ঘটেছে এবং একটা পোস্ট এর সূত্র ধরে বা একটা ছোট জিনিসের সূত্র ধরে তা আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আজকে কাশেম সোলাইমানি শহীদ হয়েছেন তিন তারিখ ভোরে বাংলাদেশ টাইম ভোর চারটার সময় মোস্ট প্রবেবলি শুক্রবারে তো আপনারা এটা নিয়ে অনেক অনেক প্রশ্ন করছেন অনেক অনেক কিছু জানার চেষ্টা করছেন বা আপনাদের ফেসবুকের জগতের ভিতরে ভেসে আসা অনেক জিনিসের মধ্যে এটাও এখনকার কি বলে টক অফ দ্য টাউন বলে নাকি না একটা বলে ভাইরাল এটা এখনকার ভাইরাল ইস্যু এই ভাইরাল ইস্যু থেকে এই সূত্র ধরে আপনাদের কি কোনো জার্নি শুরু হবে যদি শুরু হয় ভালো আর যদি না শুরু হয় তাও ভালো তো আমি অবশ্যই এটা আমি যে এখন কথা বলছি জেনারেল কাশম সুলাইমান প্রসঙ্গে লাইভ করছি ইট ডাজ নট এন্ড হিয়ার এখানে এটা শেষ হচ্ছে না অবশ্যই আই শ্যাল ক্যারি অন দিস এক্সপিরিয়েন্স এই এক্সপিরিয়েন্সকে আমি পার্সোনালি ক্যারি করব বা ক্যারি করে আসছি এতদিন এবং আমার ফেসবুকের বাইরে অফলাইনে আমার ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে যাদের সাথে আমার ফেস টু ফেস দেখা সাক্ষাৎ হয় একসাথে বসা হয় একটু গল্প করা হয় পাশাপাশি সামনাসামনি তাদেরকে সাথে নিয়ে আমি এই এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়ে যাব এবং সেটা যদি একটা বা দুটো মানুষের সাথেও হয় 
তাহ সেটাও অতএব আই এম নট রিয়েলি লুকিং ফর সাম লাইক ভাইরাল ভিডিও অর ভাইরাল ফেসবুক পোস্ট দ্যাটস গো না গেট মেনি লাইকস অর শেয়ার্স এই আই এম লুকিং ফর এক্সপিরিয়েন্স এবং সেই এক্সপিরিয়েন্সটা অবশ্যই আমার প্রিয়জনদের সাথে ঘনিষ্ঠজনদের সাথে শেয়ার হবে এবং আমি শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ এই তো এটা হচ্ছে আমার কথার ভূমিকা আমি আসলে ভূমিকাটাই বড় কথা এর বাইরে বড় কথা নাই তো যখন শহীদের রক্ত কথা বলে তখন আসলে কলম লেখকের কলমের আর কোনো প্রয়োজন থাকে না তো কাশেম সোলাইমানি জেনারেল কাশেম সোলাইমানি একজন শহীদ প্রকৃত ইসলামের শহীদ তার রক্ত কথা বলছে এবং বলেছে তো এটা এটা এই জন্য এই সময় আমাদের কারো বিশেষ কোনো লেখার আসলে প্রয়োজনীয়তা নেই প্রয়োজনীয়তা নেই কারণে হ্যাঁ আমরা টুকটাক লিখলে দুই চারটা মানুষ হয়তো জানতে পারে বুঝতে পারে কিন্তু এটা আসলে খুবই নগণ্য এটা খুবই নগণ্য ইরান এই যে অনেকে ওনার বিরুদ্ধে কথা বলছে একটা কমেন্ট এসেছিল স্ক্রল করতে গেলে আবার যে একজন বলছে আপনি কি শিয়া ধর্মে বিশ্বাসী এই সব জিনিসই এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে এগুলো কী এগুলো কোনো প্রয়োজন নেই কেননা এটা এমন একটা অনুভূতি যেটা আপনার আপনার না আপনার হয়তো সবার না কারো কারো একেবারে হৃদয়ের ভিতরে টান দিবে এবং এই টানটা যখন দিবে এটা একটা খোদাই ডাক এটা একটা ঐশি ডাক এই ডাক যখন আসবে তখন আপনি সব কিছু ছেড়ে সকল সমস্ত ভোগ বিলাস আরাম আয়ে সুযোগ সুবিধা ছেড়ে যশ খেতি ছেড়ে আপনি স্বর্গীয় এক্সপেরিয়েন্সের দিকে আপনি এগিয়ে যাবেন তো কাশিম সোলাইমানি সেরকম একজন ব্যক্তি সেরকম একজন ব্যক্তি ছিলেন এবং আছেন যে কারণে তার শাহাদাত বিশ্বব্যাপী এরকম আলোড়ন সৃষ্টি করেছে মুসলমানদের ইতিহাসে কোনো মুসলমানের এত বড় জানা যা হয়নি যেটা কাশিম সোলাইমানি হয়েছে আর এর আগে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের যে নেতা ইমাম খমেনি তার জানা যায় হয়েছিল এই তো এটা দেখে অন্তত আমাদের কারো কারো যাদেরই হৃদয় এই বিষয়ে কোনো অনুভূতি জাগছে না তাদের জন্য আমার কোনো আফসোস নাই আর কোনো ব্যক্তির রক্ত হয়তো আপনার হৃদয়কে জাগিয়ে তুলবে এরকম অসংখ্য মানুষ পৃথিবীতে আছে হুম যারা যারা তাদের জীবন দিয়ে আমাদের অনেক মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে বা দেবে এবং তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা আছে আবার আমরা দুনিয়ার ভোগবিলাসে গাফিলতিতে ডুবে যেতে পারি এবং তখন আবার কোনো একজন মানুষ তার জীবনকে আল্লাহর পথে এমন বিশুদ্ধভাবে উৎসর্গ করবে যেটা আমাদেরকে আবার ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে তুলবে এই জন্য এ ধরনের সকল ব্যক্তিদের ব্যক্তির প্রতি আমাদের সালাম তো সেই এক্সপিরিয়েন্স আমার যাদের সাথে পার্সোনাল ইন্টারাকশান হয় তাদের সাথে অবশ্যই আমি ইনশাআল্লাহ এই এক্সপিরিয়েন্স কন্টিনিউ করব আর এখন অন্যান্য কিছু প্রসঙ্গ বলি যেটা ফেসবুকে ভেসে আসা বিষয়গুলোর কারণে আপনাদের অনেকের কাছে ডন্টিং কোয়েশ্চেন হয়ে দাঁড়িয়েছে মানে আসলে কি সে সিরিয়াতে অসংখ্য সুন্নি মুসলমানকে হত্যা করেছে আসলে কি সে এমন ছিল শিয়া ধর্ম কি শিয়ারা কি খারাপ ইরান কি করছে ইরান কি এক্সপ্যানশনিস্ট আসলে কি এই যে এই ধরনের জিনিস যেগুলো মিডিয়াতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং গড্ডালিকা প্রবাহ না গড্ডালিকা প্রবাহ না স্রোতে ড্রেনে ভেসে যাওয়া ময়লার মধ্যে যত বিষয় আসছে আমরা শুধু গিলছি তার মধ্যে ভালো খারাপ সব আসছে এই নিয়ে প্রশ্ন জাগছে এই সংক্রান্ত দু একটা কথা বলা যেতে পারে এই সংক্রান্ত দু একটা কথা বলা যেতে পারে তো এখানে অনেকে অনেক বিষয় প্রশ্ন আসছে যেমন আসলে সে সিরিয়াতে অনেক মুসলমানকে হত্যা করেছে কিনা সিরিয়া থেকে অনেকে মুসলমান মনে করে না কাফের বলে আর সিরিয়াতে যাদের যারা মারা গেছে তাদের তারা সুন্নি মুসলমান তাদেরকে হত্যা করেছে ইত্যাদি কথা তো প্রশ্ন হলো যে ওয়ার ইউ অন দ্য গ্রাউন্ড আপনি কি গ্রাউন্ডে ছিলেন কি না এখানে ইনফরমেশনের একটা ব্যাপার সিরিয়াতে আসলে কি হয়েছে এবং আমি বললাম তো আমার ফুল জার্নিটাই শুরু হয়েছে সিরিয়া প্রসঙ্গে সিরিয়া প্রসঙ্গে আর কি একটা লেখা লিখতে গিয়ে জাস্ট একটা ব্লগ লিখতে গিয়ে তো সিরিয়াতে আসলে কি হয়েছে বা হচ্ছে এটার জন্য জার্নালিস্টিক যোগ্যতা থাকতে হবে 
এটা কোনো অহংকারের বিষয় নয় সোজা ভাষায় বলতে গেলে ফেসবুকে আপনারা যারা দেখছেন আপনাদের বেশিরভাগেরই নাই এবং অন্যান্য মানুষদেরও নাই যারা লিখছে তাদেরও নাই যারা পড়ছে তাদেরও তাদেরও নাই ইনফরমেশন ভেরিফাই করা এবং যাচাই করার যোগ্যতা এবং মানদণ্ড এই বিষয়গুলো নাই এগুলোর জন্য দীর্ঘদিনের প্র্যাকটিস লাগে এবং এই দীর্ঘদিনের প্র্যাকটিস বেশিরভাগ মানুষের নেই বেশিরভাগ মানুষ টিপিক্যাল বিনোদন এবং খাদ্য বস্ত্র এবং জীবিকার চক্রে বসবাস করছে অতএব এত মানুষ বলছে অতএব এটা কি ভুল হতে পারে এই ধরনের অবস্থা যখন বেশিরভাগ মানুষ থাকে তাদেরকে আমি কিভাবে বলবো যে আপনি যান ভেরিফাই করেন দেখান নিজের আমাকে দেখানো দরকার নেই আপনি নিজে অকাট্যভাবে প্রমাণ নিজের কাছে করে নিশ্চিত হন যে আসলে সিরিয়া কি ঘটছে কোনো বিষয় না জানলে বলেন আই ডোন্ট নো স্কেপটিক অবস্থানটা অনেক বেশি রেশনাল সরি অ্যাগনস্টিক অবস্থানটা যে আমি জানি না বলেন আমি জানি না সিরিয়াতে কী হচ্ছে আই ডোন্ট নো বলেন কী আই ডোন্ট নো ইভেন বাংলাদেশে কী হচ্ছে সব কিছু আমরা বলতে পারি না বলতে না পারলে বলেন আই ডোন্ট নো কী দরকার একটা অবস্থান গ্রহণ করার যদি সে যোগ্যতা না থাকে সিরিয়াতে যত যা হয়েছে এই বিষয়ে আমি বহুবার লাইভে কথা বলছি আমার পুরনো অনেক লাইভ আছে বা ইউটিউবে ভিডিওজ আছে সেখানে দেখতে পারেন সিরিয়ার যত নিউজ সারফেস হয়েছে এসছে এর বেশিরভাগ আসছে হোয়াইট হেলমেটস নামক একটা অর্গানাইজেশন সিরিয়ান অবজারভেটারি ফর হিউম্যান রাইটস নামক একটা অর্গানাইজেশনের সূত্র ধরে এই দুটো অর্গানাইজেশন এদের সমস্ত সাংবাদিক লন্ডনে বসে নিউজ প্রডিউস করে এবং আপনারা সাংবাদিকতা জগৎ সম্পর্কে কেউ কেউ জানেন অনেকে জানেন না আমি নিজে জানি যে সাংবাদিকরা ঘরে বসে রিপোর্ট লেখে যে এখানে বসে বাংলাদেশে বসে ঢাকায় বসে রিপোর্ট লিখছে যে ইরাকের বাগদাদ নগরীতে আমাদের রিপোর্ট আর অমুক একজন আরবি একটা নাম নেটে সার্চ করে একটা আরবি নাম নিয়ে অমুকের সাথে কথা বলেন তার মতামত হচ্ছে এই অথবা এখানে বসে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি চলে যাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অমুক বললেন আমার নিজের মতামত নিজে লিখে দিচ্ছি তো এ ধরনের কাজ অহরহ ঘটে সাংবাদিকদের জগতে সাংবাদিকতা জগতে এই জিনিসগুলো যারা জানেন না অনেক মানুষ আছে ওই যে আরবি লেখা দেখলেই চুমু খায় ফেসবুক একটা লেখা একটা লেখা ছাপার অক্ষরে দেখলেই সঠিক মনে করে এই ধরনের মানুষ চারিদিকে বোঝাই আর ফেসবুকের কারণে তারা এখন কথা বলতে পারে বেশি তারা এখন মব হয়ে গেছে তারা জিনিসকে ভাইরাল করে তাদেরকে আপনি কিভাবে লাইনে আনবেন তারা হলো নেকড়ের ধাওয়ায় পলায়নরত ভেড়া ছাগলদের চেয়েও বেশি বিক্ষিপ্ত একটা পাত্রে ব্যাঙ দশটা ব্যাঙ রাখতে গেলে যত বিক্ষিপ্ত হয় তার চেয়েও বেশি বিক্ষিপ্ত তাদেরকে আপনি টেনে হিচড়ে সবাইকে বুঝাবেন কি দরকার ঘরের খেয়ে বোনের মোস তাড়ানোর যাদের ক্ষুধা আছে যাদের জানার ইচ্ছা আছে চাহিদা আছে তারা ফেসবুকে একটা পোস্টের অপেক্ষায় থাকবে না তারা বলবে না যে আচ্ছা মাসুদ ভাই আপনি একটা পোস্ট লেখেন আমি ওখানে পড়ে জেনে নেব তার যদি জানার ইচ্ছা হয় আমার কাছ থেকে কিছু জানতে হলে আমার কাছে আসবে আর কোথাও যে কারো কাছ থেকে জানতে হলে সেখানে যাবে আশা করি আপনারা যারা এই লাইফটা দেখতেছেন আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনেও এই রকম জার্নি হবে যে কোনো একটা কিছু জানার জন্য একটা পোস্ট শুধু একটা পোস্টে সীমাবদ্ধ থাকবে না আপনি নিজে একটা জার্নি শুরু করবেন এই আর ইরান কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে ইরান কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে সেই প্রসঙ্গ আসলে আবারও বলি যে ইরানের ইসলামী বিপ্লবটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বিস্ময়কর বিপ্লব যেটা বেশিরভাগ মানুষ জানে না এবং বিভিন্ন টাকা পয়সা মিডিয়ার কারণে এটাকে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে এই বিপ্লবকে যখন আমরা গভীরভাবে অ্যানালাইজ করেছি দেখেছি এবং আপনারা এখনও যদি অ্যানালাইজ করেন এবং দেখেন তখন দেখবেন যে আল্লাহর সাহায্য আসলে সেই ক্যালকুলেশনটা সাধারণভাবে হয় না তো জিও পলিটিক্সের যে অ্যানালিসিস জিও পলিটিক্সের যত অ্যানালিসিস আছে এটা যখন মুসলমানরাও করে এবং আমি আমার মাস্টার্সের কোর্সের অংশ হিসেবে এই ধরনের একটা কোর্স আমি করেছিলাম কাস্পিয়ান স্টাডিজ তো সেখানে ইরান রাশিয়া এবং কাস্পিয়ান সি সংলগ্ন দেশগুলো নিয়ে একটা স্টাডি ছিল সেইখানে আমি সুন্দরভাবে স্টাডি করলাম সব কিছু দেখলাম কিন্তু অবশ্যই এই ধরনের স্টাডিতে কোথাও বলা হবে না যে কিভাবে হ্যাঁ বলা হয় এখানে এই দেশের এত সামরিক শক্তি আছে ওই দেশের এত সামরিক শক্তি আছে এখানে নদীর সাগরের অবস্থায় ওখানে সাগরের অবস্থায় এরা প্লাস পয়েন্টে আছে ওরা একটু চাপে আছে এদের জেতার চান্স বেশি এগুলো বলা হয় কিন্তু কখনও এসব ক্যালকুলেশন এই কথাটা বলা হবে না যে কিন্তু যদি এদের মধ্যে ইমানদার দশজন মানুষ থাকে 
তাহলে শত্রু পক্ষের একশো জনের উপর তারা বিজয়ী হবে অথবা ইমানদার পঞ্চাশ জন থাকে শত্রু পক্ষে একশো জনের উপর বিজয়ী হবে এটা ভূ রাজনীতির অ্যানালিসিস যেগুলো ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় এবং বড় বিভিন্ন রিনাউন্ড সাংবাদিকরা যে অ্যানালিসিস করেন সেই অ্যানালিসিসের মধ্যে আল্লাহর নসরা বা সাহায্য এটা ক্যালকুলেশনের মধ্যে থাকে না এবং আফসোস যে আমাদের মুসলমানরা যারা ফেসবুকে বিভিন্ন কথা লিখে বেড়াচ্ছে ইরানকে কিছুই করতে পারবে না অথবা ইরান এই করবে সেই করবে এত কথা যারা বলতেছে কেউই এটা বলতেছে না যে আল্লাহ বলতেছেন কোরআনে যে যদি তোমাদের মধ্যে দৃঢ় দশজন দশজন মুমিন থাকে তাহলে তারা বিজয়ী হবে একশো কাফেরের উপর মানে পার্সেন্টেজ রেশিওটা এভাবে বলা হচ্ছে তারপর আল্লাহ বলতেছেন যে এখন আল্লাহ জেনে নিয়েছেন যে তোমাদের ভিতরে কিছু দুর্বলতা আছে অতএব তোমাদের ভিতরে যদি দৃঢ় পঞ্চাশ জন মুমিন থাকে তারা বিজয়ী হবে একশো কাফেরের উপর এই রেশিওটা সংখ্যা হয়তো এটা ছিল না একশো দুশো একটা এক্সাক্ট খেয়াল নাই এটা এই কারণে যে তারা জানে না অর্থাৎ তারা জ্ঞানহীন জাতি সেই জ্ঞানহীন জাতি বলতে আসলে কোন জ্ঞানহীন জাতি এটা কোরআনের কাছে যেতে হবে বুঝতে হলে তা আমাদের জিও পলিটিক্সের অ্যানালিসিস ফেসবুকে যা ভেসে বেড়াচ্ছে ওই যে বলে যে হাতি কাদায় পড়লে চামচিকাও লাথি মারে তো অনেক চামচিকাও এখন আরব বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে এখন জিও পলিটিক্যাল অ্যানালিসিস দিচ্ছে তো সে চামচিকাও যদি হয় তারপরে মুসলমান হিসেবে তো এই কথাটা বলতে পারে যে তবে সব ক্যালকুলেশনের ঊর্ধ্বে শেষ একটা কথা হচ্ছে যে যদি মুসলমানরা দৃঢ় হয় ইমান যদি ভালো থাকে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার প্রায় বিশ থেকে তিরিশ হাজার ট্রুপস আছে মানে সৈন্য আছে আর অস্ত্র শস্ত্র তো আছেই অনেকগুলো ঘাটি মিলিয়ে এর অর্ধেক পনেরো হাজার ইমানদার জাস্ট জাস্ট পনেরো হাজার ইমানদার মুসলিম সৈন্য যদি থাকে এদের বিরুদ্ধে জিততে সক্ষম এই ক্যালকুলেশনটা আমি কোনো জিও পলিটিক্যাল অ্যানালিসিসে দেখিনি এর কারণ হচ্ছে আমরা কোরআন থেকে দূরে এবং আল্লাহর এই ওয়াদা থেকেও আমরা দূরে এই কারণে এগুলো থেকে দূরে থাকতে থাকতে আমরা এতটাই দূরে চলে গেছি যে এগুলো আমাদের জিও পলিটিক্যাল অ্যানালিসিসের মধ্যে এ ধরনের একটি অ্যানালিটিক্যাল আর্টিকেলের মধ্যে লিখতেই আমরা পারব না আমরা ভাবে এটা লিখলে লোকে কি বলবে যে আবেগের কথা আবেগ দিয়ে তো আর বাস্তবতা চলে না তো এই যে আসাদুজ ভাইলিকসান বদরের যুদ্ধের জলজ্যান্ত উদাহরণ হ্যাঁ তো কোরআন আল্লাহ বলছেন যে যখন আপনি নিক্ষেপ করলেন যা আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিল তো আল্লাহ ফেরেস্তা পাঠিয়ে মানুষকে সাহায্য করে তো ইরানের বিপ্লবটাকে যদি আপনারা অ্যানালাইজ করেন চল্লিশ বছর আমি আপনাদেরকে একটা সহজ ক্যালকুলেশন দেখাই আমি কোনো বিশেষ প্রেডিকশান দিচ্ছি না ইরানের আমেরিকার কি যুদ্ধ হবে ইরান জিতবে কি না জিতবে এগুলো আমার দরকার নাই ইমাম খমিনি বলছেন যে কেউ যখন ইসলামকে বিপদাপন্ন দেখতে পায় তখন তার উচিত আল্লাহর জন্যেই দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং রুখে দাঁড়ানো যদি তার সাধ্যে কুলায় তাহলে সে বিজয়ী হলো আর যদি সাধ্যে নাও কুলায় তাহলেও অন্তত দায়িত্ব তো পালন করা হলো আচ্ছা দুজন ভাই সালাম যারা যারা সালাম দিয়েছেন সালাম তো মুসলমানের যে এই পার্সপেকটিভ এই পার্সপেকটিভও আমাদের নাই ফেসবুক এবং মিডিয়া ব্রাউজ করতে করতে এই পার্সপেকটিভটাও আমাদের হারিয়ে গেছে যে যুদ্ধে শেষমেশ জয়ী হওয়াটা আমাদের বিজয় তো না অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত বিজয় না আর যুদ্ধে শেষমেশ জয়ী হলাম ঠিক আছে তারপরে আমি এসে বাসায় এসে ইন্টারনেটে খারাপ জিনিস দেখতে থাকলাম গীবত করলাম মানুষের খারাপ কাজ করলাম আমি মরে জাহান নামে গেলাম তাতে আমার কোনো লাভ হলো না তো বাহ্যিকভাবে অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে মুসলমানরা বিজয়ী হবে আমেরিকা যেরকম সারা দুনিয়ার উপর প্রভাবশালী মুসলমানরা এইরকম প্রভাবশালী হবে এই যে অনুভূতি এটা কোনো ইসলামিক অনুভূতি না এটা খোদার সাথে সংযুক্ত অনুভূতি না খোদার সাথে যদি কোনো হৃদয় সংযুক্ত থাকে সে অনুভূতি আলাদা এবং সেটা সেই হৃদয় বুঝতে পারবে সালাম যারা সালাম দিচ্ছেন সালাম তো এই জন্য ইরান ইমাম খমনি বলছেন যে তখন ইরানের জনসংখ্যা ছিল তিন কোটি ইমাম খমনি বলছেন যে তারা কি করতে চায় তারা কি ইরানকে ধ্বংস করে দিতে চায় তারা ইরানের সাথে যুদ্ধ করতে চায় আমাদের তিন কোটি জনগণের বেশিরভাগ মানুষ শহীদ হওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে তারা যদি আমাদের তিন কোটি জনগণের সবাইকে হত্যা করে ফেলে তারপর তারা ইরানকে যা খুশি করতে চায় করুক হচ্ছে কথা 
যখন ইমাম খমেনি সালমান রুশদিকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন তখন ইরা ইরান থেকে ইউরোপের সমস্ত দেশের অ্যাম্বাসাডরকে গুটিয়ে নিয়ে গেল ইরানের সরকারের লোকজন এসে যারা সরকার চালাচ্ছিল তারা এসে বলল যে ইমাম এই ফতোয়ার কারণে তো আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোম্যাসিতে আমরা তো একঘরে হয়ে পড়লাম কোণঠাসা হয়ে পড়লাম ইমাম খমেনি বলছিলেন যেখানে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে আক্রমণ করা হয়েছে তোমরা কি চাও যে আল্লাহ এবং তার রাসুল আক্রান্ত হোক কিন্তু ইরান টিকে থাকুক লেট দ্যাম বার্ন ইরান তারা তারা ইরানকে পুড়িয়ে দিক কিন্তু ইসলাম টিকে থাকুক তো এই যে এই পার্সপেকটিভটা হচ্ছে মুসলমানের পার্সপেকটিভ এটা ইমাম খমেনির মতো মহান আধ্যাত্মিক নেতা বিশাল বড় ধর্মীয় ধর্মগুরু ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হওয়ার প্রয়োজন নাই এটা সাধারণ মুসলমানের অনুভূতি হওয়া উচিত যে ইসলাম টিকে থাকুক ইভেন আমি গুণা করে জাহান নামে চলে গেলেও ইসলাম টিকে থাকুক অ্যাটলিস্ট ইসলামের প্রতি এটুকু আবেগ তো থাকা দরকার যে আমি নামাজ না যাই মসজিদে না যাই একটা মসজিদে হচ্ছে আচ্ছা দশটা টাকা দিলাম তো এই অনুভূতি তো অন্তত মুসলমান হিসাবে থাকা দরকার যে ইসলাম টিকে থাকুক অতএব বাহ্যিক অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধে ইরান টিকে থাকবে কি না এটা দিয়ে বা কি আসা যায় আর ইরান অনেক দিন থেকে বলছে ইসরায়েলকে হামলা করবে করবে কিন্তু এটা কথারই কথা আসলে হামলা করে না এই তাহলে কি আসা যায় ভাই প্রথম কথা আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আপনি বিজয়ী হচ্ছেন কি না এরপর বাইরের মানুষদের কথা যেহেতু আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বেশিরভাগ মানুষের বিজয়ী হতে পারছি না আমরা নামাজ যোজা করছি না আল্লাহমুখী হতে পারতেছি না বা হচ্ছি না এই কারণে আর একজন যাহার নামে যাইতেছে আর আমি খুশি হইতেছি আমার খুশি হইতে কোনো লাভ নেই ও আর একজন বেহেস থেকে গেলে তার লাভ যাহার নামে গেলে তার ক্ষতি আমার থেকে কিছু আসে যায় না তো এই যে কথাগুলো তাহলে এটা হচ্ছে ইমাম খমেনির পার্সপেকটিভ ছিল বর্তমান রাহাবার সাহেদ আলী খামিনিরও সেই একই পার্সপেকটিভ আছে যে কারণেই তিনি বলেছেন যে প্রতিশোধ নেওয়া হবে এই কথাটা যখন রাহাবার বলেছেন আপনাদের অ্যাটলিস্ট এটা জানা উচিত বা এমন যদি ফেক কথা মনে করে থাকেন সেক্ষেত্রে কিছু বলার নাই কিন্তু আমি এই ইরানি ইসলামী বিপ্লবকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছি বা এই ব্যক্তি দেখে আমি অনেক ঘনিষ্ঠভাবে স্টাডি করেছি চিনি জানি বলা যায় সেই জন্য আমি বলতেছি যে যখন তিনি বলেছেন প্রতিশোধ এবং এটা হতে হবে ইরানের হাত দিয়ে সরাসরি এই কথা যখন বলছেন অতএব ইরানের হাত থেকে সামরিক রিয়াকশন আসবে এখন সেটা কোন স্কেলে হবে এক্স্যাক্টলি কীভাবে হবে সেটা হ্যাঁ জিও পলিটিক্যাল একটা অ্যানালিসিস এই পয়েন্টে এসে দেওয়া যেতে পারে সেটা যখন সময় হবে তখনই দেখা যাবে যখন সময় হবে তখনই দেখা যাবে তবে চল্লিশ বছর হয়েছে আজকে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের আমি আপনাদেরকে শুধু এতটুকু বলি যে এখানে আল্লাহর সাহায্য নিয়েই টিকে আসে একটা রাষ্ট্র যেহেতু আমরা বেশিরভাগ মানুষ আল্লাহর সাহায্যে বিশ্বাস করি না সেহেতু আমাদের মধ্যে সন্দেহ জাগে যে আমেরিকার মতো এত বড় সুপার পাওয়ারের বিপরীতে দাঁড়িয়ে টিকে থাকবে এটা সম্ভব না নিশ্চয়ই গোপনে গোপনে ওরা আমেরিকার সাথেই আতাত করে কিন্তু তখন আবার ক্যালকুলেশন মিলানো যায় না আমেরিকার সাথে গোপনে গোপনে আতাত করবে আমেরিকায় ওদের জেনারেলকে হত্যা করবে আমেরিকায় ওদের বাহাত্তর জনকে না সত্তর জনকে একবারে বিল্ডিংয়ে বোমা মেরে উড়াই দেবে পার্লামেন্টের এবং টপ আলেমদেরকে ইমাম খমেনি সরাসরি ছাত্রকে বর্তমান যে রাহাবার সাহেদ আলী খামেনি ওনার উপর অ্যাসাসিনেশন অ্যাটেম হয়েছিল ওদের পরমাণু বিজ্ঞানীদেরকে বছরের পর বছর হত্যা করে আসতেছে গুপ্ত হত্যা করে আসতেছে তাহলে আবার গোপন নিয়ে কেন এখন এই ধরনের যারা ইরানকে বোঝে না না বুঝলে চুপ থাকা উচিত কোনো বিষয় জ্ঞান না থাকলে চুপ থাকা উচিত এটাই ভদ্র মানুষের লক্ষণ আর জ্ঞান নাই সে বিষয়ে যারা কথা বলে তারা বোকা এবং তারা নিজের অপমান ছাড়া আর কিছুই ডেকে আনে না আপনার ভারত বাংলাদেশ রাজনীতি বিষয়ে অনেক জ্ঞান থাকতেই পারে আপনি সে বিষয়ে কথা বলেন আপনাকে কেন সব বিষয়েই কথা বলতে হবে কেন কথা বলে যে বিষয়ে জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কথা বলে নিজের অপমান করতে হবে অপমান টানতে হবে আজীবন সুনীদের ইতিহাস পর বড় হয়ে যারা সামরিক শক্তি যে কার কয়টা ড্রোন আছে সাব মেন আছে কয়টা মিস আছে কে কোন পজিশন অর্থনীতি কত সালে ইত্যাদি হিসাব নিকাশ আল্লাহ প্রতিমা আছে কি না মুসলিম হাতে আর ইমান এবং আল্লাহ প্রতি আস্থা হ্যাঁ তো এখন এ ধরনের অ্যানালিসিস যারা দেয় তাদের তারা আসলে হাস্যকর এবং এখন ব্যাপার হচ্ছে যে তারা যে কতটা হাস্যকর এবং ভুল অ্যানালিসিস লিখতেছে সেইটা প্রমাণ করার সময় তো আমার নাই 
এই জন্য ওই যুদ্ধ ওই ঝামেলা তর্ক বিতর্ক আমাকে ইনবক্সে বিভিন্ন মানুষ পোস্ট পাঠায় এই পোস্টে একটা জবাব দেন অনেকে এরকম বলতেছে ভাই এটার একটা জবাব দেন ভাই ওদের জবাব দেয় আমার লাভটা কি আপনি দেখছেন কাশেম সুলেমানের কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ছিল কাশেম সুলেমানের কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ছিল কোনো টুইটার ছিল ইউটিউবে ছিল তার কয়টা ভিডিও আপনি গোটা ইন্টারনেট সার্চ করে পাবেন আপনি ইরানে যারা আছে ওদেরকে কল দেন ফোন করেন যে কাশেম সুলেমানির ভিডিও ইরান থেকে নিয়ে আসো দেখি চার পাঁচটার বেশি ভিডিও পাবেন না যে মানুষটার ভয়েসে আমরা আজ পর্যন্ত শুনি নাই এই মৃত্যুর পরে মনে হয় দু একটাই আছে দু একটা শব্দ খালি শোনা গেছে যে মানুষটা মিডিয়ার সামনেও আসেনি তার জন্য সারা দুনিয়া আজকে জেঁকে গেল ভারতে পাকিস্তানে ক্যানাডাতে নাইজেরিয়াতে সারা দুনিয়াতে একটু নিউজ দেখেন যদিও বেশিরভাগ নিউজ আপনি যদি ফেসবুকে স্ক্রলিংয়ের উপর ডিপেন্ড করেন তাহলে পাবেন না একটু গুগল সার্চ করেন বা ডাক ডাক গো এই ওয়েবসাইট থেকে সার্চ করেন হুম তো দেখেন যে সারা দুনিয়াতে কি জাগরণটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশি মুসলমানরা আসলে ইমানের দিক থেকে অনেকই পিছিয়ে আসি তো ইভেন আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর মুসলমানদের থেকেও পিছিয়ে আসি তো দেখেন কিভাবে জাগরণটা হচ্ছে তো আমি ওটাই বলবো যে ইরানি ইসলামী বিপ্লবটাকে যদি স্টাডি করেন যদি আপনাদের একটা জার্নি আপনাদের অবাক লাগে না যে কিভাবে একজন জেনারেল তার জন্য এই জাতি আজকে চার দিন না পাঁচ দিন ধরে জেগে আছে রাস্তায় আছে এবং এই রকম গণজমায়ত মানব জাতির ইতিহাসেই খুবই কম কিভাবে এটা ঘটলো এবং কমনি ইন্তেকাল আজকে থেকে তিরিশ বছর আগে তিরিশ বছর আগে সেই সময় এরকম অগন্তি মানুষ রাস্তায় নেমে আসছিল তার আগে নেমে আসছিল তার ঠিক দশ বছর আগে এবং কমনি যখন বিপ্লবে বিজয়ী হরি ইরানে ফেরেন বিদেশ থেকে নির্বাসন থেকে তখন এরকম মানুষ রাস্তায় আসছিল আর হলো এক জেনারেল কাশেম সুলাইমানের সময় তো আপনাদের একটু বিশ্বাস জাগে না যে ব্যাপারটা কি এরা কারা কেন এরকম কেন কিসের এত ইউনিটি ইভেন কয়েকদিন আগেও তেলের দাম বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে এবং আপনারা জানেন যে অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে এই জাতিটা না বিশ্বাস উঠে গেছে অতএব দারিদ্র্য এমন জিনিস যা মানুষের ইমানকে দুর্বল করে ফেলে দারিদ্র্য মানুষকে কুফুরের দিকে টেনে নিয়ে যায় এই রকম দারিদ্র্য এবং অর্থ কষ্ট এবং কষ্টের মধ্যে থাকা একটা জাতি যাদের মানে ঐক্য ধরে রাখাই ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে হয়তো এই জাতি দেখলেন না কিভাবে করে এই একজন মানুষের রক্তের কিভাবে আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল সব ভুলে গোটা দেশ গোটা দেশ এমন কি আমেরিকা এটা বা পশ্চিমা মিডিয়া এটাকে গোপন করার চেষ্টা করছে তা সত্ত্বেও আপনারা অন্তত ফেসবুকে কারণে কিছু হলে জানতে পারছেন ইরান থেকে সরাসরি লাইভ করছে আমার পরিচিত এক বাংলাদেশি ভাই জাস্ট মানুষজন এটা লাইভ ফেসবুক তাকে লাইভ করা ব্যান করে দিছে সাত দিনের জন্য যে আমাদের পলিসির এগেনস্টে যাচ্ছে তাদের পলিসি হচ্ছে ইরান ব্যান এই জন্য এতে কি আসে যায় ফেসবুক দিয়ে কী আসে যায় তো যেটা বলতেছিলাম যে ইরানের ইসলামী বিপ্লবটা যেভাবে হয়েছে সেটা যদি স্টাডি করেন তাহলে দেখবেন যে টিপিক্যাল প্রচলিত ক্যালকুলেশনের বাইরে এটা হয়েছে এবং এর অসংখ্য নিদর্শন দেখানো সম্ভব ফেসবুকে ইমাম খমেনি লিখে সার্চ দিয়ে একটা পেজ আছে এই পেজটা আমার তো ওই পেজে দেখেন ভিডিও আছে শুরুতেই সিআইয়ের কর্মকর্তা নিজ মুখে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে বিবিসির কাছে মেবি আজকে থেকে দশ বছর আগের একটা ডকুমেন্টারি সেখানে এসে বলতেছে যে আওয়ার বসেস খুডেন্ট কোপ উইথ দি আইডিয়া দ্যাট অ্যান এইট ইয়ার ওল্ড আয়াতুল্লাহ which they didn't even know what an ayatollah was, was directing a revolution which was about to topple one of the most important U.S. ally in the Middle East. The CIA boss is going to be the most important part of the CIA. The CIA boss is going to be the most important part of the CIA. The CIA boss is going to be the most important part of the CIA. The CIA boss is going to be the most important part of the CIA. যে বিপ্লবটা মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ মিত্রকে উল্টে দিতে যাচ্ছে কিছুদিনের মাঝে এটা তা সিআইয়ের সিআইয়ের যারা বস তারা এটা বুঝতে পারে নাই অর্থাৎ আমেরিকা এবং সিআইয়ের সম্পর্কে আমরা যা বলি ভাবি এর সবটা ঠিক নেই বেশিরভাগ হচ্ছে মিডিয়া এই আমেরিকাকে খুব আরাধ্য পরম আরাধ্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশিরা দেখে না কারণ তারা আমেরিকা প্রকৃত চিত্র জানে না প্রকৃত চিত্র জানলে তারা জীবনে আমেরিকা যেতেও চাইতো না জীবনে যেতে চাইত না যে এই দেশে এক বছরে বারো থেকে তেরো হাজার মানুষ সিভিল গান ভায়োলেন্স মরে বাংলাদেশের সিভিল গান ভায়োলেন্সে কয় হাজার মানুষ মরে 
বত্রিশ না তেত্রিশ কোটি জনসংখ্যা তার মধ্যে বছরের তেরো বারো তেরো হাজার মানুষ সিভিল গান ভায়োলেন্স হবে সেখানে আপনি যেতে চান যাই হোক ওই যে মিডিয়া হলিউডের মুভি হ্যাঁ গান এসব দিয়ে মানুষজনকে আকৃষ্ট করে রাখছে তো ইরানি ইসলামি বিপ্লবের এরকম অনেক ঘটনা আছে যেগুলো প্রচলিত ক্যালকুলেশনের বাইরে অতএব প্রচলিত ক্যালকুলেশনের বাইরে অনেক কিছু হতে পারে সেই বিস্তারিত জিনিসগুলো দেখানোর সময় নাই ফেসবুকে বলার সময় নাই আপনাদেরও শোনার সময় নেই বাট যদি কেউ জানতে চান জানতে পারেন রুহুল্লাহ নামে ডকুমেন্টারি আছে সার্চ করে দেখেন ইউটিউবে হ্যাঁ এটা সার্চ করে দেখেন আল মানার টিভি দশ পর্বের ডকুমেন্টারি আছে দেখেন স্টাডি করেন আমার বই আছে রুহুল্লাহ বইটা ফেসবুক অনলাইনে পিডিএফ আছে ওটা নিয়ে দেখেন পড়ে দেখেন আমি শুধু আপনাদের বোঝার স্বার্থে একটা চিত্র দিতে চাই যে ফেসবুকে অনেক উটক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক আছে তো তাদের লেখা পড়ে কনফিউজ হওয়ার দরকার নেই আমি আপনাদেরকে বলি এরকম অনেক আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক ইমাম খোমেনি ইন্তেকালের পর পর তারা বলছে যেই তো খোমেনি মোর্শ তোর কি ছিল শৌরশাসক ছিল এবার কে হবে নেক্সট রাহবার মানে ওদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা খোমেনির ছেলে হবে এটা সব সাংবাদিকরা খুব অ্যানালিসিস করে হ্যাঁ নেক্সট অমুক হবে খোমেনির ছেলে হবে আজকে ফেসবুকে যেমন দেখেন না অনেকে খুব সুন্দর ভাষায় মনে করেন যে খুব জ্ঞানী খুব অ্যানালিটিক্যাল লেখা আসলে ভিতরে আধা ঘন্টার পড়াশোনা নাই যেখানে এগুলোর উপরে মানুষ চার পাঁচ বছর ধরে অনার্স মাস্টার্স করে থিসিস করে পিএইচডি করে চার পাঁচ মিনিটেরও পড়াশোনা নাই লিখে দিচ্ছে ওরকম লিখে দিচ্ছে যে খোমেনির ছেলে নিশ্চয়ই নেক্সট রাহবার হবে তখন কে হলো রাহবার খোমেনের ছাত্র খোমেনের পরিবারের কেউ না আত্মীয় স্বজনের কেউ না খোমেনের ছাত্র এবং এখনও আপনারা দেখবেন রিসেন্ট টাইমে এই রাহবার যেহেতু বয়স হয়ে গেছে এই রাহবার মরে যাবে তাড়াতাড়ি নেক্সট কে হবে রাহবার এটা নিয়ে আবারও পশ্চিমা মিডিয়া এই প্রেডিকশন এই লেখালেখি শুরু করে দিচ্ছে তো এবং এবং খোমেনি ইন্তেকালের আগে মনে হয় পাঁচ ছয়বার তারা খোমেনি মরে গেছে এই নিউজ ছড়াইছিল এই কাশেম সোলাইমানির ব্যাপারও কাশেম সোলাই মনে মরে গেছে এই নিউজ তারাই ছড়াইছিল বহুবার তো এই সব জিনিসগুলো সাংবাদিকতা জগতে থাকলে আপনারা জানতে পারবেন দেখতে পারবেন যে মিডিয়া আসলে যে কি একটা হাস্যকর একটা জায়গা তো যেটা বলতেছিলাম যে উনিশশো উনআশি সালে ইরানি ইসলামী বিপ্লব হয়েছে এটা একটা বিস্ময়কর বিপ্লব এটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার জন্য এখানে আসেনি আমি শুধু আপনাদের এটুকু বলি যে বিপ্লবটা হওয়ার পর পর ইরাক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় ইরানের উপর এবং এই যুদ্ধে গোটা আরব বিশ্ব এবং ইউরোপ এবং আমেরিকা সবাই মিলে সাদ্দাম হোসেনকে সাহায্য করে অস্ত্র দিয়ে ইনক্লুডিং কেমিক্যাল ওয়েপন্স আট বছর ধরে ইরান যুদ্ধ করে অর্থনৈতিক অবরোধ সামরিক অবরোধ কোথাও থেকে একটা মিসাইল পর্যন্ত কিনতে পারে নাই আট বছর এই যুদ্ধ করে তারপর তারা এই যুদ্ধে জয়ী হয় আবার বলেন না যে জয়ী হয়নি সিজ ফায়ার হয়েছিল ইউনাইটেড নেশনসের মধ্যস্থতায় সিজ ফায়ার হয়েছিল মানে হচ্ছে অস্ত্র বিরতি যুদ্ধ শেষ সিজ ফায়ার হওয়ার সাথে সাথে সাদ্দাম হোসেন আবার হামলা করছে যে আমি ইরানের ট্রুপস ফেরত গেছে আবার হামলা করছে যে হামলা করে এখন ওরা ফেরত যাচ্ছে এই ফাঁকে দখল করে নেবে তখন ইমাম খমিনি আবার আদেশ দিলেন যে ময়দান পূর্ণ করে দাও তারপর আবার তিন দিন যুদ্ধ হয়ে ইরাকি বাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে গেল শত্রু ইরান ইরাক শত্রু হ্যাঁ শত্রু রাষ্ট্র সেই সময় ইরানের আর মিত্র একটাও ছিল না গোটা পৃথিবীতে চল্লিশ বছর আগে আজকে থেকে জাস্ট চল্লিশ বছর আগে আমাদের বাংলাদেশে বিপ্লব হয়েছে মনে হয় পঞ্চাশ বছর হয়েছে ওদের বিপ্লব হয়েছে চল্লিশ বছর আগে আর একটা মিত্রও ছিল না শুধু সিরিয়া ছিল ফার্স্ট ফরওয়ার্ড টু টুডে আজকে দুই সাল আজকে ইরানের কি কি মিত্র আছে আরব বিশ্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যে কাতার পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান বলছে তাদের মাটি ব্যবহার করে কোনো দেশকে যুদ্ধ করতে দেবে না মানে আমেরিকাকে যুদ্ধ করতে দেবে না আমেরিকা তো ঘাটি আছে আমেরিকার ঘাটি তো পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান আছে এই দুইটা রাষ্ট্র বলছে যে আমাদের মাটি থেকে এখানকার ঘাটি থেকে কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না অর্থাৎ ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দিবে না তারা দুটো দেশ বলছে কাতার কাতার হচ্ছে ওই যে সৌদি অবরোধ দিল ওই সময় ইরানের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল 
তারপর সিরিয়া তারপর লেবানন হিজবুল্লাহ তো সরাসরি বলছে যে আমরা এর প্রতিশোধ দেবো এবং তারা তো একসাথে ইরানের যে মৃত্যু আপনারা অনেক দিন থেকেই জানেন হামাসের ইসমাইল হানিয়া ইরানে সরাসরি গেছে সেটা আপনারা দেখতেছেন তারপরে ইরাক তো যে ইরাক শত্রু ছিল সেই ইরাক আজকে এত বড় মিত্র এত বড় মিত্র হয়ে গেছে যে কাশেম সোলাইমানি শাহাদাত তিন তারিখে চার তারিখ বাদে পাঁচ তারিখে ইরাকের পার্লামেন্ট বিল পাস করছে খসরাস বিল যে ইরাকে আমেরিকার যেই ইয়ে আছে ঘাঁটি আছে এই ঘাঁটি দূর করতে হবে এদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য বিল পাস করছে তা আমি বলতেছি যে চল্লিশ বছরে নিজেদের অভ্যন্তরীণ বৈজ্ঞানিক এবং সামরিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি ইত্যাদি উন্নতির বাইরেও ইরান গোটা বিশ্বে তাদের এতগুলো মিত্র তৈরি করতে পারছে যে সারা দুনিয়ার মানুষ কথা বলতেছে এবং কাশম সুলাইমানির ব্যাপারে সারা দুনিয়াতে মানুষজন কথা বলতেছে নেমে আসছে প্রতিবাদ করতেছে বিক্ষোভ করতেছে কান্নাকাটি করতেছে এই চল্লিশ বছরে এই রকম পরিবর্তন যেখানে গোটা দুনিয়া তাদের বিরুদ্ধে এবং মুসলিম বিশ্বও কেউ এদের সাথে নেই সে আসন্ন একটা ক্লাসিক্যাল দ্বন্দ্ব আজকে তেরোশো প্রায় চোদ্দোশো বছর ধরে চলতেছে এই দ্বন্দ্ব তার মিটে যাওয়ার মতো দ্বন্দ্ব না বাস্তবতা হচ্ছে এটাই তো অতএব তারা একাই তারা ধর্মের ভাইদের থেকে যে খুব বেশি হেল্প পায় তা না আর তারা আন্তর্জাতিক অন্যান্য ইয়ে থেকে যে খুব বেশি হেল্প পায় তা না সবাই আসে যে হ্যাঁ ইরানের সাথে কোনো জায়গায় যদি কমন ইন্টারেস্ট থাকে কমন ইন্টারেস্টের সময় মিলেমিশে কাজ করে পরে সুযোগ পেলে ওরই বাস দেয় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তো বন্ধু বলে আসলে কেউ নাই ইউজুয়ালি তো সেই রাষ্ট্র চল্লিশ বছরে এত দূর আগাইছে কিভাবে আগাইছে এবং আট বছর যুদ্ধ পরিচালনা করছে অবরোধের মধ্যে থেকে এবং সেটা জিতছে এবং তারপর থেকে আমেরিকার কন্টিনিউয়াস শত্রুতা তো অনেকে বলে আমেরিকার সাথে কেন যুদ্ধ করে না ইসরায়েলের সাথে কেন যুদ্ধ করে না কারণ তারা ইতিহাস জানে না তারা কিছুই জানে না আমেরিকা তো ওই সময় যুদ্ধ করছে ইরানের সাথে আমেরিকা তো ওই সময় যুদ্ধ করছে সাদ্দামের মাধ্যমে তারপর দেখেন সেই সাদ্দামকে আবার গ্রিন সিগন্যাল দিল আমেরিকা কুয়েত দখল করো একানব্বই সালে সাদ্দাম গেল কুয়েত দখল করতে একদম ট্যাঙ্ক ম্যাঙ্ক নিয়ে তারপরে আমেরিকা আবার বমিং করে ওর ট্যাঙ্ক এভরিথিং শেষ করে দিল ওই সাদ্দামকে আবার আমেরিকায় পরে শেষ করলো তো এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণের ক্লাস এখানে নেওয়া সম্ভব না আর সাংবাদিকতা ক্লাসও এখানে নেওয়া সম্ভব না এগুলো যে আমাদের জীবনে খুব জরুরি বিষয় তাও না জরুরি যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার ব্যক্তি জীবনে আপনার কি কি এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এবং একটু জরুরি হচ্ছে যে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আপনার কি কি এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এবং কি কি জার্নি হচ্ছে এটাই হলো জরুরি বিষয় তো কাশেম সালেমাই শহীদ হয়েছেন এটা আপনাদের যাদেরকে টাচ করে গেছে এটাই আপনাদের জীবনে এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের জন্য এটা ওই ব্যক্তির উপহার ওই ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশে আসলে আমরা মুসলিম ভাই হিসেবে যদি তার কাছাকাছি হতাম নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উপহার পেতাম একটা হাসি হলেও পেতাম আর আজকে তার রক্ত দিয়ে সে যদি আপনার হৃদয়ে কিছুটা নম্র অনুভূতি জাগিয়ে তোলে চোখে যদি একটু অশ্রু নিয়ে আসে এটাই তার পক্ষ থেকে আপনার আমার জন্য উপহার তো এই এক্সপিরিয়েন্স আপনারা যেটুকুই যা যা পেয়েছেন সেটা কন্টিনিউ করেন ফেসবুকে এই স্রোতের ভিতরে থেকেন না ফেসবুক না অন্য জায়গা থেকে হাবি জাবি নয়েজকে ব্রেনের মধ্যে ঢুকতে দেন না আপনার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স ব্যাহত হবে তো এই তো এ প্রসঙ্গে আরও অনেক কিছুই বলা যেত অনেক কিছু বলা সম্ভব এগুলো বলার প্রয়োজন নাই আপনাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত যাত্রা আছে থাকবে আর অবশ্যই আমি কয়েকদিন আগেই আমার এক জুনিয়র ফ্রেন্ড ও মাত্র ইন্টার পাস করে ইউনিভার্সিটি ভর্তি হয়েছে ও আমাকে বলতেছিল কাশম সোলাইমানি কে কি এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না একটু বলেন তা আমি ওকে বললাম যে আমি এ বিষয়ে কিছু লিখবো ভাবতেছিলাম এই ও বলে আচ্ছা লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট পরে লেখা হলো না লাইভ করা হলো বাট ওর সাথেও আমার এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমি শেয়ার করব এবং এগুলো বিউটিফুল ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স আশা করি ফেসবুকের স্ক্রলিং পোস্ট লাইক রিয়াক্ট এবং ওই যে চুলকানি এর বিরুদ্ধে কথা বলো ওর বিরুদ্ধে কথা বলো বলতে বলতে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে এমনভাবে ডুবে যায় মানুষ যে ওটাকেই সে গোটা জগৎ মনে করে 
সোলেমানি কাসম সোলেমানি এরকম ক্ষুদ্র কোনো জগতের ভিতরে ছিল না ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট কাসম সোলেমানি ইরানের মধ্যেও সীমাবদ্ধ ছিল না ইনফ্যাক্ট তার মতো লোক পৃথিবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না এবং পৃথিবীতে থাকে না যেটা একজন আরএফ মানে আধ্যাত্মিক ক্ষুদা প্রেমিক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি বলছিলেন যে বিগত তিরিশ বছর যাবৎ মানুষ মনে করেছে যে আমি তাদের মধ্যেই ছিলাম কিন্তু আমি তাদের মধ্যে ছিলাম না এই কথাটার যে অর্থ না যখন কোনো ব্যক্তি বাউন্ডারির বাইরে থাকে সে আপনাকে টান দিয়ে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু বাউন্ডারির ভিতরে থাকা মানুষরা ফুটবলে অনেক খেলা খেলতে পারে লাথে লাথে করতে পারে কিন্তু বাইরে বাউন্ডারির বাইরে যাওয়ার শক্তি তারা অর্জন করতে পারে না যাই কোনো দিন দেখিনি বাট তার জন্য যে কষ্ট সত্যি নিজের কাছে এটা অবাক লাগে হ্যাঁ তো আমার আব্বুর মতো সাংবাদিক ছিলেন ইরানে তা আম্মুর কাছে শুনছি আম্মু বলছে যে ইরানে এরকম লোকজন বলছে যে আমরা আমেরিকায় ছিলাম আমরা উশৃঙ্খল জীবন যাপন করতাম ইমাম যখন বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন আমরা সব ছেড়ে দিয়ে চলে আসছি তো এটা এক ছোটো ছোটো গল্প এগুলো বলার মাধ্যমে যে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স হবে আমি তা হয়তো মনে করি না কিন্তু আমি বলতেছি যে এটা হলো এক্সপিরিয়েন্স অতএব কাশেম সুলেমানি কোথায় মারা গেছে সেটা কত মানুষকে হৃদয়ে নাড়া দিছে দেখেন তা শহীদের রক্ত একটা অন্য জিনিস আজকে আমরা যে যেখানেই যে বিষয়েই ব্যস্ত থাকি না কেন মৌজ মাস্তি বলেন আড্ডা গল্প বলেন যখন শহীদের রক্ত এসে আমাদেরকে ডাক দিছে জাগাই জাগিয়ে তুলছে নাড়া দিছে লেট আস এক্সপিরিয়েন্স ইট ফর দ্য টাইম বিং অ্যাটলিস্ট ফর সাম ডেজ একটু এক্সপিরিয়েন্স করেন ভালো লাগবে বন্ধু আড্ডা গান হারিয়ে যাচ্ছে না ফেসবুক হারিয়ে যাচ্ছে না ফেসবুক লগ আউট করে ফেলার অসুবিধা নেই একটু এক্সপিরিয়েন্স করেন একটু একটা মানুষ কিভাবে তার জীবনটাকে দিয়ে দিতে পারে আল্লাহর রাস্তায় একটু এক্সপিরিয়েন্স করেন আর যাদের এগুলো এক্সপিরিয়েন্স করার পথে বাধা হচ্ছে এই ব্রেইন যেই ব্রেইন এলোমেলোভাবে ট্রেন হওয়ার কারণে এটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারে না বরং কাশেম সুলে মিনি ও ও তো আমাদের সুন্নিতে হত্যা করছে ও তো শিয়া ও তো কাফের ও তো এই 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 ধরনের চিন্তা ভাবনা যাদের মাথায় আসে না আফসোস মাথায় আসে আফসোস তাদের জন্য যে তারা তাদের হৃদয়ের পথে এত বড় ব্লক দিয়ে রাখছেন আপনার ব্রেনকে শুধুমাত্র আপনার হৃদয়ের পথে দরজা হিসেবে পথ সুগম করার জন্য ব্যবহার করেন হৃদয়কে আটকানোর জন্য ব্রেন ব্যবহার করেন না আল্লাহর ওয়াস্তে যারা এসব অপযুক্তি দিয়ে তথ্যবিহীন সাংবাদিকতা দিয়ে জ্ঞানবিহীন অ্যানালিসিস দিয়ে দূরদৃষ্টিবিহীন অ্যানালিসিস দিয়ে এই ফেসবুকে লিখতেছেন লাইক কামাচ্ছেন কথা বলতেছেন কমেন্ট করতেছেন আল্লাহর ওয়াস্তে এগুলো বন্ধ করেন এগুলো আপনাদের হৃদয়কে পাথর করে দিচ্ছে হৃদয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করতেছে এগুলো বাদ দেন লাগলে নিজে ব্রেনটাকে ফেলে দেন অ্যাটলিস্ট একটা বাচ্চা হাসলে ওর সাথে কানেক্ট করতে পারবেন আর আর এফদের সাথে কানেক্ট করা তো ভিন্ন ব্যাপার যাই হোক আর বেশি কথা বলবো না সত্যি হৃদয় নানা দেওয়ার মতো ঘটনা একজন লিখছেন হ্যাঁ তো এই তো এটা হচ্ছে ব্যাপার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যখন এরকম শহীদ এর রক্ত কথা বলবে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আপনি চলে যাবেন আপনার হৃদয় ওই জায়গাটা আছে মনে করেন না যে আমি এরকম অনুভব করতেছি বা আমরা কান্নাকাটি করতেছি যারা আমরা অন্য মানুষ বা আমাদের ধর্মীয় আবেগ বেশি আমরা মনে হয় ভাত খাই না আমরা মনে হয় পিৎজা খাই না আমরা মনে হয় সেলফি পোস্ট করি না উই উই ডু অল অফ দিস থিংস এগুলোর পাশাপাশি আমাদের জীবনে আর একটা সাইড আছে আর একটা জগৎ আছে ওই জগৎটা যখন আমাদেরকে টান দেয় আমরা সব কিছু ফেলে চলে যেতে পারি সব কিছু ফেলে কান্না করতে পারি অ্যান্ড ইটস আ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স আই I wish you all to have this experience. Personally, I have to communicate with you. I have to have this experience. I have to have this experience. It's a beautiful story. It's a beautiful story on Facebook Live or post. It's online or offline. I have to have this beautiful story. 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 যারাই কাশেম সুলেমানের জন্য কান্না করেছেন যাদের এক বিন্দু হলো অশ্রু ঝরেছে তারা জেনে রাখেন যে এই অশ্রুটুকুই আল্লাহর কাছে মুক্তি পাওয়ার উচিলা হতে পারে এবং এই একটুখানি অশ্রুই আপনার হৃদয়কে আমাদের হৃদয়কে খুলে দিতে পারে তো এই তো অনেক কথা বললাম প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে ঘুমাতে হবে সবাই ভালো থাকেন খোদা হাফেজ